প্রবলেমটা সলভ করব মূলত লগারিদমের সাহায্যে তাই লগারিদমের কিছু বেসিক তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরব অবশ্যই এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যেমন ধরো আমি যদি বলি ল ওয়ান তা আসলে লক ওয়ান এই জিনিসটা হচ্ছে লক টেন বেস ওয়ান এটার মান হচ্ছে জিরো একইভাবে আমরা যদি বলি লক টেন বেস টু এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে মনে রাখতে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান ল থ্রি যেটা আমরা আসলে লক থ্রি মানে হচ্ছে লক টেন বেস থ্রি তো এটাকে মাথায় রাখবে তোমরা জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন সেভেন একইভাবে লক ফাইভ যদি বলি তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স ডাবল নাইন যদি হয় লক সেভেন তাহলে আসলে হবে জিরো পয়েন্ট এইট ফোর ফাইভ এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে এবং প্লাস আরও কিছু জিনিস একটু মাথায় রাখবো আমরা সেটা হচ্ছে লক ওয়ান এই যে আগেও লিখছিলাম লক ওয়ান মানে হচ্ছে আমার জিরো আবার লক টেন মানে হচ্ছে আমার ওয়ান আবার লক হান্ড্রেড মানে হচ্ছে টু আবার লক ওয়ান থাউজেন্ড তার মানে হচ্ছে থ্রি তো এই জিনিসটা এই জিনিসগুলো লকের এই সাধারণ যে বেসিকগুলো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে এবং আমরা যদি খুব সহজে এগুলো যদি মেমোরাইজ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের বড় বড় প্রবলেম সলভ করতে আমাদের আসলে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না এবার দেখি আমরা একটা সংখ্যা রেখা একটা সংখ্যা রেখা দেখা যাচ্ছে আমার একটা সংখ্যা রেখার মধ্যে ওয়ান টেন হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড কিছুক্ষণ আগেই দেখছি আমরা এই যে লগারি দমের আসে লক ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এই জায়গাতে লক টু সরি লক টেন ইকুয়াল টু ওয়ান আবার এই জায়গাতে আমরা দেখছি লক হান্ড্রেড ইকুয়াল টু টু এবং এই জায়গাতে আমরা দেখছি ল ওয়ান হান্ড্রেড সরি ওয়ান থাউজেন্ড ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এখন কথা হচ্ছে আমরা আর একটা জিনিস বুঝি যে কি সেটা হচ্ছে ওয়ান থেকে টেনের মধ্যে যতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলো কিন্তু এক ডিজিটের সংখ্যা মানে এখানে যতগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে আমার এক ডিজিটের সংখ্যা এবং টেনের থেকে ওয়ান থাউজেন্ড অর্থাৎ দশের পর থেকে ওয়ান হান্ড্রেডের মধ্যে অর্থাৎ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এভাবে ইভেন নাইনটি নাইন নাইনটি এইট এগুলো পর্যন্ত সবগুলোই হচ্ছে আমাদের টু ডিজিটের নাম্বার অর্থাৎ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা এরপরে একশো থেকে এক হাজারের মধ্যে যে সংখ্যাগুলো আছে সবগুলোই হচ্ছে আমার তিন ডিজিটের সংখ্যা তাই এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এক থেকে দশের মধ্যে যদি কোনো একটা সংখ্যার লগারিদম নেই লগারিদম যদি নেই যেমন ধরো লক টু হইতে পারে সেটা লক ফাইভ এটার মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান আর লক ফাইভের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন তাহলে এখন ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো অর্থাৎ আমার লক ওয়ানের মান যখন জিরো তখন আসলে একের চেয়ে বড় দশের চেয়ে ছোট একের চেয়ে বড় দশের চেয়ে ছোট যতগুলো সংখ্যা আছে অর্থাৎ দুই তিন চার পাঁচ ছয় যাই হোক না কেন তাদের লগারিদমের মান হবে জিরো পয়েন্ট সামথিং তাই আমি বলতে পারব এই এক ডিজিটের মধ্যে যে লগারিদমগুলো পাবো তাহলে হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট সামথিং এ আর এই যে দুই ডিজিটের সংখ্যা অর্থাৎ দশ থেকে একশো এর মধ্যে যে সংখ্যাগুলো আমরা পাবো অর্থাৎ এগারো হোক সেটা বারো হোক সেটা বিশ হোক সেটা তিরিশ হোক এখানে যতগুলো আমরা নাম্বার আছে তাদের লগারিদম যদি আমরা বের করি দেখা যাবে যে কি ওয়ান পয়েন্ট সামথিং পাব এবং এই জায়গাতে অর্থাৎ একশো থেকে এগারো এর মধ্যে যতগুলো সংখ্যা আছে একশো পঞ্চাশ দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো যতগুলো সংখ্যা আছে 
সবগুলো যদি আমরা লসা আমরা যদি সরি লগারিদম যদি আমরা ব্যাক করি তখন দেখা যাবে যে কি 2. পয়েন্ট সামথিং আমরা পাবো একই ভাবে 1000 থেকে 10000 এর মধ্যে যে সংখ্যাগুলো পাবো সেগুলো দেখা যাবে যে 3. পয়েন্ট সামথিং পাবো লগারিদম যখন 0. পয়েন্ট সামথিং অর্থাৎ লগারিদম যখন 0 তখন ওখানে ডিজিটের সংখ্যা অর্থাৎ অঙ্কের সংখ্যাটাকে আমার একটা অর্থাৎ 0 এর চেয়ে এক বেশি একটা যদি লগারিদম যদি 1. পয়েন্ট সামথিং হয় অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা যদি এক হয় ওখানে আমার অঙ্ক থাকে দুটি অর্থাৎ 1. পয়েন্ট সামথিং 1 এর চেয়ে এক বেশি এখানে যেমন আমরা এক বেশি এক ডিজিট পাইছিলাম 0 এর চেয়ে এক বেশি এখানেও सेम এক বেশি আমরা পাবো যে কি 2 এখানে 2. পয়েন্ট সামথিং তার মানে আসলে পূর্ণ সংখ্যা এই যে 2 তার মানে ডিজিটের সংখ্যা হবে এক বেশি তার মানে তিনটি তাই আমরা বলতে পারবো যদি কোন একটি সংখ্যা n এটি কত সংখ্যা বিশিষ্ট অর্থাৎ কত অঙ্ক বিশিষ্ট তাহলে আমরা বলবো যে কি এটার লগারিদম বের করার পর log n যদি আমার যদি আমার x পয়েন্ট সামথিং আসে x পয়েন্ট সামথিং অর্থাৎ log n এর মান যদি x পয়েন্ট সামথিং হয় তাহলে আমি বলতে পারবো n হচ্ছে x প্লাস 1 ডিজিট বিশিষ্ট x প্লাস 1 ডিজিট বিশিষ্ট এবার আসি আমাদের সেই হাতির মতো বড় একটা সংখ্যা হ্যাঁ এই হাতির মতো বড় সংখ্যাটির যদি আমরা মান বের করি তাহলে সম্পূর্ণ যে মানটা বের হবে তার মধ্যে কয়টি অঙ্ক থাকবে অর্থাৎ কয়টি ডিজিট থাকবে सपोज আমি এভাবে বুঝাই বলি যেমন ধরো আমার কাছে 2 টু দি পাওয়ার 5 এটা সমান আমরা জানি যে কি 32 তার মানে আমি বলতে পারবো 2 to the power 5 এই সংখ্যাটা হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা বা 2 ডিজিট নাম্বার একই ভাবে 2 to the power 75 এই সংখ্যাটি কত অঙ্ক বিশিষ্ট সেটা বের করার জন্য আমরা প্রথমে একটা কাজ করি এটাকে আমরা n হিসেবে ধরি যে কি এই হাতির মতো বড় সংখ্যাটার নাম হচ্ছে কি n এখন আমরা উভয় পক্ষে লগ নি এবং আমরা বাচ্চা কাল থেকে জানি একটা যে যে জিনিসটা জানি সেটা হচ্ছে যদি লগারিদমের পরে কোন সংখ্যার উপর পাওয়ার থাকে তখন কিন্তু সেই পাওয়ারটা কিন্তু সামনে চলে আসে তাই আমরা বলতে পারবো 75 লগ 2 এবং আগে দেখিয়েছি তোমাদের কই যে বলছিলাম মনে রাখতে হবে 75 লগ 2 এর মান হচ্ছে লগ 2 এর মান 0.301 এবং এই জিনিসটা যদি আমরা গুণ করি আমরা পাবো 22.575 তাহলে আবার আসি এটা হচ্ছে আমাদের log n log n এর মান তাহলে সেই পুরনো কথাই আবার ফিরে আসি সেটা হচ্ছে কি যদি n এর লগারিদম যদি n এর লগারিদম x পয়েন্ট সামথিং হয়ে থাকে তাহলে n t x প্লাস 1 ডিজিট বিশিষ্ট নাম্বার তাই না তাহলে এখন দেখো আমার লগ n এর মান আসছে 22.575 দ্যাট मींस n হচ্ছে আমার 22 প্লাস 1 অর্থাৎ 23 ডিজিট বিশিষ্ট একটা নাম্বার তাহলে বড় তো ভাই এত বড় সংখ্যা কি আমাদের ক্যালকুলেটরে দেখাবে সেজন্য আসলে আমার লগারিদমের সাহায্যে খুব সহজেই এই জিনিসটা বের করতে পারি তাই না এবার আসি আমরা ঠিক আরেকটি প্রবলেম सेम প্রবলেম তবে এবারে প্রশ্ন একটু ভিন্ন সেটা ছিল যে কি 4 ইনটু 14 টু দি পাওয়ার 10 রাশিটি কত অঙ্ক বিশিষ্ট বা কত ডিজিটের মনে হচ্ছে জানি কেন এটা আগের চেয়ে একটু বড় নাম্বার কিন্তু আসলে না আগেরটা যদি হাতি হয় এটা আসলে বাচ্চা হাতি হবে তবে এইটুকু আর কোনো পার্থক্য নেই তো তো আমরা সচরাচর ওই যে যেভাবে বললাম ঠিক আমরা এটিকে আমরা n হিসেবে ধরলাম এবং এটাকে আমাদের একটু সরল করতে করতে হবে সিম্প্লিফিকেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা n 4 কে আমরা 4 না লিখে 2 স্কয়ার লিখব এবং এটাকে আমরা 2 ইনটু 7 4 টু দি পাওয়ার 10 লিখলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কি আমার এখানে n 
2 square into 2 to the power 10 into 7 to the power 10. 2 square above 2 to the power 10. A determinant 2 to the power 12. Or the total do you show how to baruti about shade show how to dosti. Akona she, I'm not same for create about logarithm name. Uber cook. Then I'm not to the Uber cook a logarithm name. The key then a log n. A can of same class for the JP 2 to the power 12 into 7 to the power 10. এবং আমরা কি জানি যে কি লগ এর পরে যদি গুণ থাকে তাহলে কিন্তু আলাদা আলাদা লগ হয়ে যোগ আকারে হয় যেটা কি আমরা এভাবে শিখছিলাম যে কি লগ n ইকুয়াল টু এভাবে আমরা কাজটা করব এখন দেখি ঠিক আমাদের লগ n ইকুয়াল টু ওই যে আগের মত পাওয়ার পুরো সামনে চলে আসবে 12f লগ 2 প্লাস 10 log 7 এবং আগের মতই ঠিক 12 log 2 মানে আমরা জানি যে কি 0.301 plus 10 into log 7 log 7 এর মান হচ্ছে 0.845 তাহলে আমরা 12 আর এটার সাথে গুণ করলে হবে 3.612 plus 8.451 তাহলে আমরা এই দুটি সংখ্যা যখন যোগ করব 12.063 আমরা পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি log n 12.063 তাহলে ওই যে আগের পথে আসি কোন একটি সংখ্যার লগারিদম যদি x পয়েন্ট সামথিং হয় তাহলে ওই সংখ্যাটি আমার x plus 1 digit বিশিষ্ট হবে তাই বলছিলাম ওই যে আমার n n মানে হচ্ছে কোনটা ওই যে বাচ্চা হাতি কই আমার বাচ্চা হাতি বাচ্চা হাতি এই যে বাচ্চা হাতি তাহলে n মানে হচ্ছে 4 into 4 সরি 1 4 14 to the power 10 এই সংখ্যাটা লগারিদম এই সংখ্যাটার লগারিদম হচ্ছে 12.063 অর্থাৎ 12 plus 1 equal to 13 digit বিশিষ্ট নাম্বার অর্থাৎ আমার এই বাচ্চা হাতিটা যদি ব্যাক করি টোটাল আমার 13 ডিজিট বিশিষ্ট অর্থাৎ 13 অঙ্ক বিশিষ্ট একটা সংখ্যা আসবে আর যে জিনিসগুলো আসলে ক্যালকুলেটরে সহজে ব্যাক করতে পারি না এইগুলো আমরা ইজিলি এরকম বেসিক কিছু জিনিস দিয়ে লগারিদমের সাহায্যে আমরা ব্যাক করতে পারি তাহলে আশা করি সবাই আশা করি এই মেথডে আমরা যে কোনো বড় বড় সংখ্যা আমরা মোটামুটি কত ডিজিট বিশিষ্ট সংখ্যা সবগুলো ব্যাক করতে পারবো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যদি কখনো কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টস করলে হয়তো আমি বুঝে দেব যদি মজা পেয়ে থাকো একটু ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা যাতে সবাই এই জিনিসটা জানতে পারে এবং সবাই যাতে বুঝতে পারে ব্যাপারটা এবং আর একটি কথা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা যাতে নতুন ভিডিও অর্থাৎ আপডেট ভিডিও আসলে যাতে তোমরা সবাই পাও